Сайн байцгаа нөө. Эрхэм өндөд үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол улсын шинжил хухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтарч Монголын түүх цоврал нэвтрүүлгийг та бүхэндээ толилуулж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монгол нутаг хүндрэлгтний өлгийн нутгийн нэг болох нь сэдвтэй байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг торсох зочтой та бүхэнд танилцуул яа. Монгол улсын шинжил хухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн археологийн судалгааны төвийн тэргүүл хэрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Хуучин чулуун төсхийн түүхийг судлагч Сэрэн Давг. Археологийн судалгааны төвийн тэргүүл хэрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Гүнжи Сөрөн. Археологийн судалгааны төвийн тэргүүл хэрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Октобатар. Тэгэхээр бидний өвгдөөс одоогоос хэдэн мянган жилийн өмнө, хэдэн 10 мянган жилийн өмнө энэ нутаг дээр орсон тогтноож өөрсдийн өвс ойлгоом бүтээж өөрсдийн амьдарч байсныхаа улмрыг үлдээж хоцроосон байгаа. Тэгэхээр Монголын түүхийн хамгийн хүнд хэцүү судалгааны хүч хаардсан тэр түүхэн цаг үеийн судалгаа бол чулуун зөвсгийн судалгаа. Монголд ер нь чулуун зөвсгийн судалгаа нэг эртний түүхэн судалгаа хэдий үеэс ихэлсэн. Хамгийн анхны чулуун зөвсгийн дуучлалыг бол 1862-оос 1874 онд Монгол орны нутгаа тухай үеийн Монгол орны нутгаар тойрон аялсан католик шашны миссионер надад там Давид Арман гэх үед хаалганы орчмос болсон байдаг. Тэр бол хуучин чулуун зөвсгөө шин чулуун зөвсгийн. Манай яс хуучин чулуун зөвсгөн дотроо гурван шат тэд үстэй шүү дээ. Тэрний болох юм бол хуучин чулуун зөвсгийн дэд үеийн хэм олдвор. А тэгээд мянган жил юм. Одоо 42 мянган орчмжлийн өмнө. Хамгийн анхны дурсгал. Тэгээ манай эрний өмнөх тоо. Тэгэхэд бол ер нь Монгол нутгаа чулуун зөвсгөн дурсгал байна гэдэг зарлагдчихаж байгаа гэсэн. Үүний дараа одоо 1920-д онд бол Монгол орнд бол нэг том охин хэсэгтэй зажилсан байдаг. Нью-Йоркийн Байлан түүхийн хэсэгт үз. Эндрсийн хэсэгтэйсэн судалгааны үрдүнд Монг төв аз тэр дотроо Монгол орн бол энэ хүн төрөлхтний ойлгийн нутгуудын одоо ихэн үеийн дурсгалууд илэрч олдож байна гэдэг тэр онл бол гарсан тийм ээ. За тэр эндрсийн хэсэгт үз төв аз бол нэг 5 удаа ажилласан. За энэ 5 удаа ажилласан эксүдизин ихний 3 жил нь бол Монголд ажилласан байдаг. За тэгээ 22 онд бол геологч Берки Морис нар бол энэ Арц Уугдын нуруу Улаан нуруу орчмоос чулуун зөвхөн дурсгал илрүүлэн олсон гэсэн бол тийм мэдээ байдаг. А Полиолит үеийн дурсгалыг илрүүлэхийн тулд бол мэрэгчлийн археологичийг бол 25 оноос бол а өрж өөр эксүдиз оролцсон ажилласан. За энэ эрдэмтэн мөн нийлсэн гэдэг энэ археологич байгаа. За улмаар тэгээд нийлсэн энэ эксүдизд оролцсон ажиллаад за тэгээд баян цаг баян цаг энэ олитын том охин сөрөнгүүдийг бол нийлсэн за хол баян цаг гэдэг чинь одоо үлэг гүрүүлийн өндөг гарсан газар тий үлэг гүрүүлийн өндөг хоочин болын хавтын шавар ус гэд тэр үе нэр нь судалгааны дүрэн дурсан байдаг тэр үе нэр нь шавар ус сүлдэн болын хав баян цаг гэсэн нэртэй болсон за тэгээд холбоолж нуур орг нуур орчмоос бол палеолит үеийн дурсгалыг олсон. Палеолит үеийн дурсгалуудыг олох том бол бас тэр олсон дурсгалууд нь бол ер нь чопор чопон зэвсгүүд бол нэлээд олдтой одоо өөрөө. Тэр нь ямар зэвсэг юм бэ? Тэр нь чопор чопон гэдэг зэвсэг маань ер нь хайрган зэвсгийн хөлтөрлөн гол төлөөлөгч. Өөрөөр хэлбэл Африк тэвэд доод палеолит үед хол бүгдэх юм голлох юм дурсгал чулуун зүсэг нь чопор чопон гэдэг. Чопор чопон гэдэг шинэ хүмүүс хагт сонгоцсон зүсэг гэж Монгол тийм. Тэгээ нэг өнөөдөр хүмүүс өрөлдөн бол одоо төтөлгөн чулуу байна шүү. Тэр их голоо цуулаад цуулалтын хаа явцад нэг нь хүмүүс л нууд шиг яг үндсэн юм үлдээ шүү дээ улмур нь. А нөгөө хүмүүс хүн ирэл яг хуралтаар үүсэж байгаа зүсэг болж идэж байгаа. А одоо тэр чулуун зүсгийн ихний дурсгалууд нь олдуугаар хавцал гэж одоо юуны Апргас хамгийн анхны хүн үүссэн байж магадгүй их тэр буу цөөрнгуудын нэг тэр дурсгал гарсан тийм ээ. Тэрнээс гарсан дурсгалтай төстэй дурсгалын хэв шинж бол энэ төв азын нутаг ялангуяа Монголын өмнөд говийн бүсээс бол илэрсэн гэж байна. Одоо тэр 1900 донд Америкийн Америкт одоо анх а судлаачдын хүрээнд ийм боломж байна. Онлын үднээс бол төв аз за энэ одоогийн Монголын гой нутагт бол ул ер нь эртний хүний үйлслийн нэгэн төв байж болно гэсэн энэ онлоо. Түүнийг батлах зорилгоор энэ судалгаа бол орж ирсэн. А гол зорилго бол 
энэ хүнтэй холбоотой хүний үйлслийн голомт гэдэг чулуун зэвсгийн олдвор а тэр үеийн хүний одоо болж ивэл олдвор олох зорилготой ийм судалгааны төлөвлөгөөт явж ирсэн. А тэгээд явц дунда а чулуун зэвсгийн одоо тоо үеийн хаалган хотоос улиастай хүртэл ийм зурвс газар одоо хайгуул хийгээд нийтдээ одоо нэг 1600-аад одоо объект одоо сайтууд тий цөөн цөөн тогор чулуун зэвсэг олдсон газруудыг илрүүлээд түүнийгээ бүртгээд а гэтэл тэр нь бол товчхон хэлвэл харьцангуй хожуу үед холбогдох зэвсгүүд байх гэсэн. Одоо дэд палеолит юм. Тэр нь одоо хэлгүй зөө. 40 40 мянган жилээс араа хожуу. тэр дунд бол араа хожу үеих байж болох үлдц техникийг илэрхийлсэн олдууруд байсан боловч тэр нь бол харьцангуй цөөн тоотой байх гэсэн. А тэ гисэн хэдий ч хэдийгээр яг хүн үүссэн доод палеолитийн үйтэй холбогдох одоо чулуун зэвсгийн олдуурыг яг баттай олон тоогоор олж тогтоогоогүй ч гэсэн эндрүүсийн экспедиц бол хүн төрлөхтнийг за тухай үеийн шинжлэх ухааны шинжлэх ухаанд бол одоо том нээлтүүд хийсэн нэг бүгд мэд чинь тэр дунда монголыг тий монголыг бол дэлхий таны ус ерөөс эртний монголын эртний төв а энэ монголын гов төвөөзийн гов нутаг бол а байгалийн түүхийн хувьд одоо маш том бүс нутаг байна тэр үлэг гүрвэлийн олон өндгийг илрүүлсэн тийм ээ үлэг гүрвэлийн одоо хүртэл алдартай тэм олдвар өөхий бүс нутгийг шинжлэх ухааны эргэлтэнд орсон бол өвлөг гүрвэл өндөг гэдэг өндгөлдөг гэдэг өндгөлдөг гэдгийг тэндээс анх баталж дэлхийд гаргаж ирснээр энэ экспедицийн түүхэн гав юм а тэгээд нөгөө талдаа хүний үйлсэлтэй холбоотой тэр судалгааны одоо эхлэлийг тавьж тий төвөөз монголын нутаг одоо хүртэлх энэ судалгаа бол бас үргэлжилж байгаа гэж хэлж байна одоо зэвсгийг одоо хүмүүс яаж таньаад идэх юм бол жишээлбэл одоо ингээл явж байтал тэр одоо орчлонгийн түмэн чулуун дотроос яаж энэ чулуун зэвсгийг ялгаж салгаж харж байна. Зарим нь бас ер нь харах айстай бид нар чи ер нь ямар ямар чулуун зэвсэг гэж үзээд байна. Тэгэхээр чулуун зэвсгийн одоо та бүхэн хайгуул судалгаа хийхэд газар нутгийн юм байц байдал тийм ээ чулууны одоо тогтоц энэ олон төрлийн дүүлийг бол тулгуурлаж хайдаг байх. Юуны өмнө хүмүүс чулуун зэвсгийн судалгаа хийх юм нь эхлээд газрын зургууд дээр геомарфологийн зургууд дээр сайжлах хэрэгтэй. Аа за. Монгол улсын орны нутаг дэвсгэл ер нь ямар хүү дараа тэнгисийн мөржлөлттэй байсан юм байна. Яг хаана ямар уудууд байсан юм байна. Хаана ямар жалаг сайр голууд байсан байна. Хаана одоо өнөөдрийн өнөөдөр хүмүүс нь байгалийн тогтцсон юм. Байгалийн тогтцсон. Өнөөдөр хүмүүс нь чи юу болсон бэ? Юу үлдсэн бэ гэдэг. Нийт бат энэ бол а хоёдугаар дахь юм бол голын өнөөд дэмжүүд дэмжүүд байна шүү дээ. Тэр чинь л юм бол одоогоос 40 50 мянган жилийн төлөвт үл тэр тойрын дунд бол битүү ус байсан байна. Одоо ус нь бол хүн багсаад тэгээд нөгөөд бол нөгөө хүн амьдрж байсан хэсгүүд чинь дээр өндөр өндөр дотор үлдээд хинчээ суурингууд багс. Үлэг гүрвэл бол бол хэдэн сая жил юм. Нэг одоо байгалийн өөрчлөлтийн үрдүн. 78 сая 30. Одоо хамгийн залуу үлэг гүрвэлийг миний сонсоод 60 сая тийм ээ. А гэтэл хүний гараар бүтээгдсэн энэ соёлын өв бол бидний мэдж байгаагаар нэг сая шүрхгүй жил. Тэгээ одоо Монгол нутгад байгаа тийм шүүдэл яг. Ерөнхий гол үндэстэй юу нь бол нэг 30 40 мянган жилийн өмнөх ихэнх олддог дурсгалууд тийм ээ. Ер нь дээд дээд патэл тийм. Тэгэхээр энэ бол саяхны юм шиг харагдж байгаа байгалийн үеийн харагд. А хүн төрлөгтний хувьд харагд бол одоо бас тодорхой хугацаа. Хүний тий гэтэл тэр үед одоо олдсон хадны зургнууд ялангуяа одоо хойц энгэрийн авгын хадны зург гэж гайхалтай тийм ээ. Энэ дотор бол одоо Монгол болон энэ Төвөөзийн нутгад байхгүй ан юм тэд дурсгалууд хадгалагдчих байх. Ховд аймгийн манхан сумын нутаг хойд цэнхрийн агуун улаан зосон зургууд энэ дээр бол арслан зааны одоо зург тэмээ хэрүүлээ тэмээ хэрүүлийн зург одоо тодорхой мэдэгдэж байгаа. 
за баян үлгийн аймгийн улаан хос сумын цагаан сал баг уугрын хадны зураг дээр бол мөн арслан зааны өөрсдөөгийн өвд бүрдэв гэсэн тийм ээ тэнд бол хамгийн эртний үеийн одоо арслан зааны дүрслэл бол бас байгаа за дорнд монголд хинти аймгийн биндэр сумын нутаг аршаа хадны одоо дурсгал дээр арслан зааны бас нэгэн бодтой одоо энэ харагдаж арслан зааны дүрсийг дүрслсэн байгаа болтлогын явцад одоо савагт хэрсний ясна үлдэгдэл гарсан байгаа. За иргэн аршаа хадны хажуугийн ханаа хадан дээр юу газраар байгаа хадан дээр бол 3 тооны одоо савагт хэрсний дүрсийг бол маш тодорхой сэлж үлдээсэн байгаа. Энэ дурсгал энэ дүрслүүд бол энэ баруун европын одоо тэр палеолитийн урлагийн гайхамшиг гэдэг тэр сэлмэл зургуу зосон зургуудтай нэгэн цаг үе толбогдох. Ач холбогдлын хувьд бол үнэхээр одоо энэ Азийн төс нутгаас олж байгаа энэ одоо гайхалтай дурсгалууд өөрөөлөл Монгол нутгийн эртний үеийн одоо тэр Монгол нутаг бол хүндрэлгтний одоо урлагийн урлагийн нэг том голомт нэг тийм ээ хүндрэлгтний үүсэл хүндрэлгтний одоо соёл иргэншлийн нэг голомтоос гадна урлагийн одоо том төлөөл болсон гэдгийг одоо энэ зураг маань харуулж байгаа тийм ээ тэгээд төрөнд их сонин юм харагдаж байгаа одоо энэ эртний нэг ихний юм дотор бол арслан заан хэмээ хэр бол юм уу одоо энэ одоо үгүй болсон гэж ийм амьтд байгаа. Гэтэл монголчууд юм бүр хожуу болтлох амн төөх тийм ээ үлгэр домог энэ олон зүйл дотор бол арслан заанийг олон төрлийн өрн мэдж байна. Арслан заанийг үлгэр домог тэр магадгүй ямар нэгэн улба явсаар л байсан баг гэж бодож байгаа. Тэгээ сүүлийн малтлагаас ч гэсэн одоо бидний хийж байгаа сэлэнг аймгийн Euro хүдрэ орчмын бүс нутгийн хайгуулын явцад тэн төмөр зам барих гээд далан шороо засж яах явцад нууд шинээр арслан зааны соёо арсан тий хэд хэдэн удаа бас илэрсэн тохиолдлууд байгаа яг хинтэй аймгийн мөд энэ дараам театрын хөдөлгөөн театрын театрын өндөр хаан аймгийн төвд одоо чуулга барих гээд газар ухах явцад бол хэдэн жилийн өмнө харьцангуй бүтэн хэрсний ас гарсан А тэр яг юугаар онцлог болсон бэ гэхээр хэрсний асыг ингээ жижиг жижиг толгойн ч юм уу нэг мөчүүд нэн тэндээс олдоо да аймгуудын мөзий зөндөө байдаг. А тэр хэрс бол харьцангуй бүтэн. Толгойн л байхгүй. Хэрлэн голын саваас. Тий хэрлэн голын ерөөс маш орох юм. А тэгээд түүнийг бидний манай хамтарсан төслийн хүрээнд Токиогийн метрополитен ах сургууль бус судалгааны байгууллагууд нь оролцоо. Он цаг тогтоох Америкт он цагийн тогтоогоо 42 арслан заан хэрс одоо байсан байна гэдгийг маш баттай тогтолцоо. Манай үзэгчэд бас энэ дэс анзаар хэрэгтэй байх. Та бүхний одоо иргэн тойронд оо бас ямар нэгэн үйл төрлөл тийм ээ бүтэн байгууллаг хийх энэ явцд бол илэрч болсон ямар нэгэн одоо энэ археологийн өвс соёлын холбогдолтой чулуун зэвсэг амтан мал энэ яс тийм ээ олон зүйлүүд ямар нэгэн байлаар илэрч болох юм бол энэ маань магадгүй хүн төрлөлтний түүхэнд гайхалтай өөр гүст гэж байсан тэр нэг эртний монгол нутгаар дээр байсан хүмүүсийн үлдээсэн өв байж мэдэн шүү. Тэгэхээр бас энэ нэг бол хадгалах хамгаалах мэдээлэх энэ үүргийг бас та бүхэн бүхэнд байгаа шүү гэдгийг бас ташрамд тэмдэглээ. Одоо чулуун зэвсгийн үе гэдэг бол одоо хүн төрлөлтний түүхийн хамгийн урт удаан үе үргэлж ирсэн үе тий. За одоогоор ойролцоогоор апрокт хүн үүссэн түүхээс аваад үзэх юм бол нэг 2.5-аас 3 сая жилийн өмнө одоо хүний түүх хүн үүссэн тухай асуудлыг шинжлэх ухаан одоо судалж нотлож байна. Тий. За Монголын хувьд бол одоогоор олдсон баримтан дээр тулгуурлаад үзэх юм бол нэг сая жилийн өмнөөс их баримтууд одоо баталгаажч ч байна гэсэн үг. А тэгэхээр тэр урт удаан хугацааны одоо хүний түүхийн баг одоо 199 нь одоо чулуун зэвсгийн үе өөрөөр хэлбэл Монголын хувьд сая жилээс манай эрний өмнөх одоо 3 4 мянган жил тий одоогоос тэр үе хүртэл дан чулуун зэвсгийн үеийн тухай л ярина 
Чулуу бол мөн ч удаан ойрох чинь. Тийм, маш урт удаан хугацааны төр хүмүүс чулууг үнэхээр ус гардаг бол гаргаад, тийм үү? Хагалт цуулах, бүх гарга техникийг эзэмшээд, тийм, үнэхээр галыг чулууны хүчээр эзэмдээд, тэгээд үрж ич өсөх нүүдэл суурчл олон зүйл бол тэр чулууг тань мэдэх, чулууг боловсруулах гарга техникийг тойрсон одоо хүний хөгжилтэй холбоотой. Ийм түүх болж. Манай Монголын чулуун засгийн үеийн судалгаа бол үндсэндээ миний бодлогоор нэг гурван үе дамжаад хөгдсөн гэж гэж товчхон тоймлж хэлүүлдэг гэж ойлгож болно. Тэр төрөн дурдсан одоо католик шашны лам Арман Давид гэдэг хүн хятад руу явах замдаа төвд хятад руу явах замдаа Монголын гоёос чулуун засаг төвгөө тэр нь анхлан судалгааны ном бүтээлд гарснаар өөрөөрөө л судалгааны бүтээлд орсон учраас тэр он цагийг тоолж эхэлж тий энэ бол энэ үед холбогдох чулуун зэсэг анх 1860-аад оны үед олджээ гэж а тэр үеэс хойш тэгээд түрүүн хэлсэн орсын эзэн хааны газар зүй нийгэмлэг амар мөрний салбарыг судлах тэр ангийнхан одоогийн троцкавск о биш тухайн үеийн троцкавск буюу одоогийн хяакт орчим төвлөд байх та тэр хил орсын хил монголын хил орчмоор хайгуул хийгээд нэлийн чулуун зэсгийн төрсгөлүүд илрүүлээд судалгааны ирээд байна. А яг тэр чин Орсын газар зүй нийгэмгийн хаакт Троцкавскийн одоо салбар байгуула гэдэг шийсэн үү? Тийм. Тэгээд тийм. Тэр ажлын судлаач тэгэл юм бол өнөөд 3 дахь үе. Тэгээд тэр үе бол тэр үеэс эхэлтээ Монголын чулуун засгийн судалгааны бүтээл Орсын судлаачдын энэ эзэн хааны нийгэмлэгийн судлаачдын судалгааны тайлангууд гараад тэгээд бус дорны судлаачд бол нийлээд анхаарч ирсэн. Тэгээд үндсэндээ 1920-д оноос бол судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдаад энэ хооронд бол ихэнхдээ Орсын судлаачд Монголтой хил залгаа бүс нутгаар хайгуулах болдог хийгээд судалгааны бүтээлүүдээ гаргаад сэн бэл. Тэгээд 20-д оноос бол үндсэндээ судар бичгийн хүрээлэнгийн зорилго чиглэлийн хүрээнд энэ бүртгэх судлах ажлууд эхлээд тухайлбал тэр доромтоос нөгөө буддар багш гэх юм одоо банк чулуун засгийн олд дор төр үе илгээ гээл хэрэ уулаас ийм юм боллоо ийм юм боллоо ч гэдэг юм өмнө говоос одоо тухай үед одоо судалгааны хүрээлэн лөө материалууд ирээл тэгэл тэр буддар багш гэхэд сонирхуулахад нөгөө хиний эндрүс экспедицид бол тэр жон димчиков гэдэг нэрээр тэр буддар багш бол оролцож ирсэн юм билээ Монгол хүн Монгол хүн а гих жишээ те а тэгэл тэр мэдээлэл нь дараагийн үеийн судлаачд орсын судлаачд нөгөө мэдээллийх нь дагуу орон нутгууд явж ажилласан одоо тийм их үсвэр мэдээл болж өгсөн байх гэж шийд. Тэгээ үндсэндээ 30 дон хүртэл тийм талын судалгаа, ихэл төдий судалгаа нөө тодорхой зорилго чиглэл багтаа явж байгаа. Тэгээд их хурны дайн залгаад дайны өмнөх болон дараах үед одоо дайны үед бол хүртэл завсарлаа. Тэгээд 46-47 оноос тийм Ефремовын экспедиц Тэгээд Орсын шинжил ухааны актимтэй манайх гэрээ байгуулаа. Тэгээд 40-д оноос бол системт юм судалгаанууд хийгээд. Тэгээд үндсэндээ тэр маань 67-оос 80-сон хүртэл гэднүүд бол баг жил үр явж ирсэн тий. Ефрем экспедицийн хугацааг хүрээн толгойн бол тэд нар шинэ үеийн үлдэг гүрүүлийн том судалгааны ангид штэ Орсын шинжил ухааны зөвлөгөө төсөн шинжил ухааны актимтэй хариа геологийн. Тэгээд тэр хүрээн толгойн чөлөөн зөвхөн дуршлалцсан байдаг. Тэгэд тэр дуршлаа болох юм Кисилиоп болон тухайн үед Монгол судалгаа хийсэн хүмүүс үзүүлээд тэгээд 1948-1949 сонд болох юм бол Аклад нөхөг альбис өөрсөн байдаг. Аклад нөхөг яг тэр энэ экспедицийн гэж өөрөгдөх болсон Монгол зөвлөлтийн түүх этнографийн экспедиц гэдэг. Историк этнографийн экспедиц. Энэ болох юм Аклад нөхөг өөрөгдсөн. Аклад нөхөг яг өөрөгдсөн юм өөрөө энэ хүний дугаар ирхүү гэж гарлаа та А хоёрдугаар болох юм бол дайны үед болох юм бол Сибир ангар мөрний дагуу бол маш их судалгаа хийсэн. А гурвдугаар тэнд болох юм бол манайхаас судлаачд Актимшт зүгээр болох юм бол Аклад нөх хоо шав бас үлдэн болчихсон. Тэгээ энэ хүнийг бол Монголд өрсөн. Ингээд энэ дагаад болох юм бол Ларич болон бас хэд хэдэн хүмүүс Монголд өрсөн. Энэ судалгаа ингээд өнөөдрөө л чулуун сөхчтэй байна. А хоёр ер нь том уурсгал явагдсан байж тэ. Нэг нь бол Эндрис экспедиц одоо Оспорны онлын дагуу судалсан нэг өрөнд юу Америкийн зүгээ. А нөгөө тх нь бол 1940-д он 50-д оноос ихэлсэн эрчимтэй явсан бас цаг үеийн шаардлага байсан биз дээ. Орсын одоо эрдэмтдийн нэг юм дэг тийм ээ. Акладник, Ларич, одоо Молодин тэгэл одоо ингээд Кривенко тэг ингээд хойшоо ингээд явсан. Ер нь болох юм бол Монгол зөвлөлтийн төв соёлын хамтарсан экспедиц 1900 
ирэн он хүртэл ажилласан байдаг. 1905 оноос Монгол Орос Америкийн хамт улсын хэсэгт Америкийн судлаачтай хувьд бол Монгол нутгийн дээр чулуун засгийн үеийн дуршлын судлах бол гэдэг нь бүр хүсэл мөрөөдөл юм. Яг тэгэхээр анхны томоохон полилитийн суурин бол Америк хүн аав. Америк ч нэгцэн. Оршууд бол угаасаа ойлгомжтой 1920-д оноос хойш ажилласан. Тэгээд би танд нэг зүгээр сонин болгоод хэлэхэд Монгол Орос Америкийн хамт улсын хэсэгт Америкийн талтай удирдагч ойлсон гэж. Аризона эх сургууль дээр тийм. Энэ хүн 1974 биш 75 онд оюутан байх та. Гэхдээ Америкт оюутан байх та. Ширэн дуугаа захивцсан бит. Актив ерэн клэш. Актив ерэн клэш. Монгол улсын шинжилгээ нь актив ерэн клэш ширэн дуу тана. Би энэ чулуун зүг судлагдаг юм хүн байна. Тэгэхэд Монгол судлага хийдэг гэмээр яна. Танаад боллоо олгоо чи. Тэгэд энэ хүмүүс одоо яг хоёр орны хувьд л юм хамтын юм ажиллагааны юм алгалтай байхгүй байна. Одоохондоо гэтэ энэ нэлээд би болохгүйха. Гэтэ чи жуулчны визээр хурж ирээд Монголын дуршлыг үзэж болно. Гэсэн тийм хариу цахан бас байдаг байхгүй. Маш сонирхолтой. Наа чи хүмүүс бодолдог байхгүй. Ерөөсө одоо энэ дэр би товчгоо нэг юм. Энэ хүйтэн дайны үед Монголын судалгааны ертөнц тас хаалттай байсан гэвэл бас биш. Жишээлбэл Америкийн алдар дэрдэмтэн овн Латин моргоо Английн эрдэмтэн Монгол гаралтай онон өргөнгөө энэ хүмүүс чинь социализм үед ярьж байсан. Гэхдээ ширэн дэгуй онд дэмжлэгээр. Тэгээ ширэн дэгуй ширэн дэгуй бол яг тэр юу оюутанд тийм ээ хариу өгчээ шүү дээ. Актив ерэн гэлэг ч юм бас сонирхолтой юм. Тэгээд 1994 оноос хойш бол Монгол Орос Америкийн талууд ярилцсаар байгаад 1995 Нэг та тэгээд дээрэс нь болохоор бол 95 оны 6 сарын 30-ны өдөр яг ойлсны эцгийнхэн төрсөн өдөр Стэнли ойлсон гэдэг хүний төрсөн өдөр нь бол манай хүмүүс манай судалгааны багийн хайгуулын хэсгийнхэн одоо баян зэгтэр очсон бит. Өмнө гоё. Өмнө гоё. Нөгөө хуучин. Хуучин болгоны. Энэ дэр бас ягаад ийм алдар шавар бас шавт шавар тус. Энд ягаад бас ингэж анхаал тавьсан гэх юм бол ойлсны эцэг нь жон ойлсны эцэг Стэнли ойлсон гэдэг нь Америкийн сэр нурт нуурын судалгааны нэг том төлөвлөл байхгүй. Нэг том сургуулийг үндэслэн. А гэхдээ тэр хүн яаж тэрийг судалсан гэх юм бол баян цагаас авиатсан Америкт авиатсан олдуурууд тэр ойлсон юм уу? Тэр ойлсон. Гэхдээ гэхдээ судалгаанд нь оролцсон ойлсон биш тийм. Тэр баян цагаас Америкт очсон олдуурууд дэлхийн хоёдугаар дайн дуусан дуусан дээрээс хинч гарах хэрэггүй. Тэгээд нөгөөд үлсэн бүгдийг нь тэмээний наасанд авиачиж боогоод авиачсан байхгүй. Америк Америк л нөгөө нэг бичүүлээд авч явах хэрэгтэй хэлээд зүгт яа. Тэгээд нөгөө төхөн дээр нь яг уу ойлсны хэсэг болох нь тэр үед бол мүжээд нь бол тусах ажилтан байгалийн төгөө байгалийн төхөн мүжээд. Тэгээд шин лаврант ч маягтай. Тэр нөгөө дулаахан гэж тэмээний аяунд нь нөмөрч унддаг байсан. Тэгээд тэр судалгаа судалсаа судал тэр ясыг судлаад нэг том профессор болсон. Түрүү ярьсан тэр Монгол зөвлөлтийн археологи тэр дундаа чулуун засгийн судалгаа 49 оноос эхлэх эхлэлтэй гэж яг 49 онд Кладник гэсэл юу өдөрсөн төв өксөд нь зүүн эксэдист оролцсон ажлаа за ажиллахтаа бол аа зүүн тийшээ халах гол хүртэл тэр юм шиг халах гол халах гол ийм одоо хэрэг авалд тамсаг уулаг хэрэг авлын суурин гол анхны ж болсон за тэгээд урагшаан бол гол зорилго нөгөө 20 оны үед эндрус эксэдизийн малтан судалсан а чулуун зүгийн дурсгал болсон баян цаг шавар усанд очиж бас судалгаа хийсэн. За тэгээд баруун тийшээ Мольтэй өвний чулуун зүгийн суурин. За Мольтэй өвний чулуун зүгийн суурин бол хар орны. Тэгээд хар орны Өрөнгөөмгийн хар орны суурин дотор өрчдөг. За анх 1949 онд бол энэ илрүүлээ олсон байдаг. Сэрүүжгүй Клодин Клодин хууд оролцоод дараа нь улмаар 1960 онд маллах судалгааны ажил хийсэн. Аа. За тэгэд 60 онд 61 онд 63 64 онд 4 жил 64 4 жил малтан судлаад за нийтээ нэг 5 соёл тохиролтой палеолитийн үеийн соёл тохирохын дурсгалыг бол илрүүлэх болсон. Одоо Монгол нутгийн хэдий тооны чулуун зэвсгийн буут суурингууд илэрч олдоо. Одоогийн судалгааны төвшөнд Монгол нутгаас бол нэг 1000 гаруй чулуун зэвсгийн буут суурин байх. 1000. 1000. Илэрч олдоод энэ маань бол нөгөө нэг хуучин чулуун зэвсгийн үе дунд чулуун зэвсгийн үе за тэгээд неолит үеийн дурсгал бүгдийг нь хамруулаач тай. За тэдгээрээс нэг яг доод палеолит үе буюу бүр эртний хүний үйлсэлтэй холбоотой суурин бол нэг 30 орчим л олдоод байгаа. Энэ бол яг тэр 1000 буд суур 1000 гаруй буд суурын хувьд бол харьцан гоо багт олдоо. За энэ соёл тохиролтой дурсгал гэдэг утгаар бол энэ мольтын өмнө суурин бол Монгол нутагт анх удаа олдсон. Дээрэс нь энэ бол 
монголын чулуун зүгээс судалгааны төхөнд бол асар том юм ашил бүгдэлтэй юм дурсгал байна. Хэдэн жилээр өөрчлөөсөн бай. За Монгол яг тухайн судалгааны дүнд бол яг тухай үед бол хөрсний дээж лабораторийн шинжилгээ гэдэг юм болцооч байгаагүй. А зөвхөн олдсон олдвор хэрэглэгдэхүүнийх нь ихээс арга барилаар нь онцгийн тогтоо хорлолтгууд хийсэн. За тэгээд бол дунд полиолитийн төгсгөлөөс за мезолитийн неолитийн үе хөртлөх цаг үеийг хамрах юм дурсгалууд байна гэдэг нь тодорхой болсон байна. Өөр өөр хэлбэл нэг 40 мянган жилээс 45 40 тэгээ 45-аас 40 мянган жилийн оронд бол дунд полиолитоос дээд полиол шилжих шилжилтийн үе гэж байгаа шилцэн үе. За тэгээд найшлаад бол 12 мянган жил мезолит үе юм за тэгээд нэг 7 мянган жил гэдэг неолит үе. Энэ цаг хугацааг хамрсан юм дурсгал томоохон дурсгалт газар болох нь тодорхой. Удаа хугацаанд тасралтгүй хүн сууж ирсэн тэр баримтыг тий тэр тэр баримтыг хийх дурсгал болж ирсэн. Мод юм шаттаралсан хүчлийн хаалга тий. Тэгээд улмаар 67 онд гэрээ явуулгадаг 69 оноос Монгол зүйл төлтийн төгс хэлийн өнтөрс эксүдицийн үйл ажиллагаа эхэлсэн. За энэ эксүдицийн бүрэлдэхүүнд бол чулуун засгийн дурсгал судалгаа ингээл жил болгом болохоор судалгаа нийлж хийсэн байгаа. За тэгээд 80 он хүртэл бол Алекса Павлов Шоколадников нь ангаа өдөрдөө. За 83 оноос хойш Антони Пантелеевич Дривянко бол өдөрдөж эхэлсэн. За тэгээд 83 оноос бол Монголын фиц газар зүйн тодорхой бүс нутгийн үрэнд бол судалгаа ажиллагаа хийх юм болсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол тай нуруу Монгол алта нуруу гэх мэт томоохон нуруу улсын тэр фиц газар зүйн бүсчлэлээр нь бол судалгаа ажиллагаа хийхэлсэн. За энэ судалгааны дүнд бол маш олон тооны чулуун засгийн дурсгалуудад илэрч олдсон. За тэгээд нарийн голын хүндий за алтан цөөг золон нуур гих мэт доод полиолит үеийн дурсгалууд илэрч олдсон. Ерөнхийдөө Монгол нутгийг ингээд авч үзэх юм бол чулуун засгийн буут сорингуудыг харахад ихэвчлэн говийн бүсийг дамнасан. Байдгүй. За янз бүрдээ. За хангайн бүс одоо Монголын хойд хэсгээр юм уу баруун одоо бусад бүснүүд гэх юм томоохон дурсгал газар уу. За энэ бол юуны төрөнд Монголын чулуун засгийн судалгааны бас нэг өөр нэг онцлог үү тоо болбоотой. За тэгээ Монголын гов тал хээрийн бүснүүд бол энэ хөрс тогтох үйл явцууд маш баг явагдсан байдаг. Өөр өөр хэлбэл одоо нэг 50 мянган жилийн өмнө эртний хүний орхисон төрөл газартаа чулуун засгийн дурсгал уу байж гэсэн. Яг энэ үеийн одоо 30 мянган жилийн өмнөх хуучин чулууны тийм ээ энэ үеийн дурсгал дотроос хүний яс гарса эндэр биш ээ норилон норилон бас одоо алдарт аршин хадны дээр гэдэгс а ер нь одоо чулуун зэвсгийн үеийн одоо хүн үүссэн монголын одоо монгол нутагт хүн үүссэн нэгэн одоо голомт тэг өнөөгийн монгол нутаг бол байх тухай энэ талын судалгаа бол одоог болтол ингэж үргэлж ирсээр а шин шатанд гараад явж байна. Үндсэндээ төрөнд урдсан ирээд оноос хойш бол олон орны судлаачд одоо монголд ажиллаж. А ягаад монголд ажиллаж байна вэ гэдэг бас бодох хэрэгтэй. А энэ маань өнөөгийн зөвхөн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дотор байгаа бидний эртвийн түүхийг тодруулна гэхээсээ энэ маань бүс нутгийн а Азийн хөвд зүү Азийн нэг эртний түүхийг тодруулахад манай улсын одоогийн Монгол улсын нутаг бол нэг чухал зангилаа бүс нутаг болж өгч. Зөвхөн одоо Монголын түүх соёлыг бүс нутгийн төвшөнд тэр энэ тэвийн төвшөнд тийм ээ Аз тэвийн авч үзэх хэрэгтэй гэдэг. Тэр нь төвшөнгээр харах юм бол бол Монголын түүх тэр дундаа чулуун засгийн судалгаа бол үнэхээр маш олон эрдэмтний анхаарал татц. Тий, үнэхээр олон улсын төвшөнд юм. Тэр нь бол бол жирийн басны судалгаа биш. Бүр өндөр төвшний одоо тодорхойлох судалгаанууд хийгдэж байгаа. Тэгээ нөгөө талаасаа энэ маань Монголын нэг эртний түүхийг судлахаас гадна Монголыг дэлхийн нийтийг сонирхол татах тийм үү тий одоо метрополитен их сургууль юм уу тий токог их сургууль юм уу сөүл их сургуулийн судлаач тэр ингээд ороод ирэхээр Монгол бол үнэхээр л нэг хүндрэлгтний голомт нутгийн нэг байх түүний илүү нотлох нэг сонирхол яваад байна тийм үү ерөнхийдөө энэ судалгаа маань мэдээж үеийн үед хүний улмөр хүний яс тий хүний үлдэц юу вэ 
хайж ирсэн. Гол зориг бол бол бас тийм тийм ээ. Шулуун зэвсэгтэй хамт хүний ямар нэгэн мөчч юм уу, хорооны яс олдох нь уу тийм үлдсэн олдвор олдох нь уу гэдэг энэ судалгаа бол үеийн үед таамрын бас нэг мөрөөдөл байсан биз. А гэтэл үндсэн дээр 2006 он хүртэл бол Монгол нутагт одоо олдсон чулуун зэвсгийн олдвор бол тамсаг улгийн неолитийн одоо буу суурин тийм гас гарсан оршуулгын олдвор уу тийм за ойролцоогоор одоо сүүлийн он цаг бол 6 Эртний хүний гавлын яс одоо энэ зургийн дээр бол маш тодорхой одоо харагдаж байгаа. Энэ бол Монгол нутгаас олдсон ямар боловч Homo sapiens буюу одоо ухаант хүний цорын ганц бол хамгийн эртний хамгийн эртний хамгийн цорын цорын ганц цорын ганц бол. А тэгээд энэ олдсноор үнэхээр одоо олон орны судлаачдыг эргэж одоо Монгол руу ялангуяа хүний яс олдох боломжтой бус нутгуудад судалгаа хийх ийм одоо үрэлж дуудсан гэх юм. Одоо бол энэ ясны судалгаа бол нарийвчсан судалгаанууд Америкийн, Францын, Солонгосын, Японы, Германы олон лабораториудад дээж авч харьцуулах ян зүрийн сканууд хийж судалгаа хийгцээр байна. Тэгээд товчхон илүүл үндсэндээ нэг 28-аас 20-ын жил бол баттай. Тийм үү? Он цагууд бол ян зүрээр ингээл гаргаад. Гэхдээ 28-ын жилийн Одоо ясны олдвор Монгол нутгаас олдно гэдэг бол бас гайхамшигтай. Одоо тэгэхээр баг тэр үетээ ойролцоо хүний яс олдсон энэ бүс нутгт бол лав Казахстанд байхгүй, Киргизстан, төв Азийн улсуудад байхгүй. Хятад баг. Хятад бол ул Синантроф. Синантроф бол байна уу гэсэн тийм тийм Пекин мэн тийм. А бусад одоо энэ юунд алс дорнд юм энэ бүс нутгт олдог байгаа. Астанд бол байхгүй. Алтайгаас бол Алтайгаас бол хүмүүс өөр төлөвт олдоод одоо цаг бол маш их хөрөлжөж байна шүү дээ. Одоо тэгээ бүр өөр хүний нэг тодорхой нэг зүйл гэдэг утгаар нь тий. Одоо нэндертал одоо орчин хоёр хоорондын тэр хоорондон эвцэлдэж үүссэн Денисвийн хүн гэдэг тодорхой томоохон зүйл юм байна. Денисвийн ямар учиртай олсон үнийг. Денисвийн агуу багхай. Денисвийн агуу гэдэг нь тэр уулын алтаад байдаг нэг том агуу л да. Тэгээд бүр ирээд оны сүүлийн судалгааны ажил явагдаж байгаа. Одоо тэгээд одоо өрлөө өргөжүүлж байгаа. Анх тэр нэг овд өгөөд нэг биологч олсон байдаг. Тэгээд ер нь одоо тэнд бүр томоохон тийм баацтай. Тэгээд ерөөсө жилдээ бол зуны өдрөлд юм орхон. Ерөөсө тэр агуу л тийч гэрэл. А тэгээд агуухан хажуулт төр одоо ануу гол ануу гол төр нэг 3 4 бас томоохон сүүр илэрсэн. Тэнд бол одоо нуулын алтаад бол ер нь нэг том том чулуун цоочин чулуу үсгийн үеийн том бүс төвлөрл байсан гэж үзээд. Одоо тэгээ бас сүүлийн судалгаар бүр 800 мянган жилийн үед холбог гэдэг керамаги агуудын сүүр онтлоо гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай энэ Монгол антропоз ч юм уу? Одоо энэ манай салхитын хүм салхитын хүн маань бол Монголын гурван голын сав нутгаас эртний. Хоёр хав бас чулуун зүсгийн сүрэн байна уу? Мэдээн төхөөд ашиг хандуул байна. Гэний судалгаа хийж болох уу? Энэ юунд бол хэмээн салхитын хүний юм дээр бол хэмээн ДНК-ийн судалгааг бол тэр Денисвийн агуу хүн дээр хүний ясанд судалгаанд хийж байгаа Германы лаборатори хийж байгаа. Одоо өртсөн байга өртсөн байдлаар дүн гарсан. Энэ оны хятад хүнээс Бэйжин хүнээс бол өөр Энэ Денис өгч үү магадгүй шүү дээ. Эсвэл алтай хүний. Ер нь гурван л олдоод байгаа юм шүү дээ. Гурван алтай хүн Денис үеийн хүн гэж хоёр янзаар нэрлээд яах вэ? Ер нь бол алтай хүн гэдэг нэр бол бас явах хэвээр л байх гэж. Одоо ухаант хүн Homo sapiens гэж маш олон янз өөртөө Homo sapiens хайгүй байна. Одоо бүр Homo sapiens бүр үүсэл гарал одоо уг их нь эхлэрч баг 320 мянган жилийн өмнө хүйд авиачих тийм судалгааны тийм бас судалгааны сүлийг тэгд явчихла шүү дээ. Бид нар ч одоо Эрт үедээ бол бид нэр ихтэй сургуул заалгаж байгаа хомос апсиг ерөөсөө л ухаант хүн гэдэг утгаар нэг үнэн хаалцсан кроманионы агуу кроманион гэдэг ганцхан их үсэл явдаг байсан бол тий тэгдэг байсан а нэндертал нь бол арай өөр гэтээ бол энэ нэндерталчуудыг хомос апс яаж ингэж газрын өрснөөс арчиж алга болгосон бэ гэдэг утгаар нь ч юм тэг тайлбарлаг гэсэн одоо бол шал өрд өвшн судалгааны асуудлыг бол ярих хэмжээнд очиод байгаа байхгүй тэгэхээр хомос апс маш олон төрлүүд байсан байна А тэгээд дээрэс нь хомос апс нэндерталчууд хоорондон бас 
Ancakın Dorsalda Yan <gülüyor> Çalışma şekilde, tonik şeytik çimo, çaktik çimo, herkil çagat. Ne oldu ki, yanzuri sanımsırgo etler sahat çalış, çalış çagat çekil, yo mided. A ter çalış ne hissedik zıkun aşkil çesna. Mağdur ilu, horts nereyin irimir mi karak? Yamra arkayan gitik tadar. Ah, vadol, gazin, ota, ota horçan gazt, ota hatırlıktan hayran. Zevskutik ama, yo çalışma ama, tuğnik çalışma çalışma artık çok çalışma çalışma 
Тэрийн Чулуунцгийн үйлдвэрлэл гэдэг маань бол бас чулуунцгийн соёл а тэгээд чулуунцгийн үе гэдэгтэй бол салшгүй бол бүтээв. Өөрөөр хэлбэл бид ярьж байгаа шүү дээ. Хуучин чулуунцгийн үе за ер нь чулуунцгийн үеийг бол дотор нь гурван ангилдаг. Палеолит, буюу хуучин чулуунцгийн үе за мезолит үе дунд чулуунцгийн үе за тэгээд неолит үе шин чулуунцгийн үе. За тэгээд эргээд палеолит үе хуучин чулуунцгийн үе дотор нь гурван ангилж байгаа. Тэг нь болохоор доод палеолит а тэгээд дунд палеолит дэд палеолит гэдэг. Энэ уюудын маань энэ чулуунцгийн үйлдвэрлэл бол өөр өөр. Өөр 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 ин гэсэн онцлогтой, өөр өөр ин гэсэн арга барилтай. За тэр доод палеолитийн үеийн чулуунцгийн үйлдвэрлэлийг авч үзэхэд бол ерөөсө л ингийн болох арга. Өөр өөр хэлбэл чулуу чулуугаар хагалж зохих л арга. Тэр хагалж зохисны дүнд гол гардаг зэвсэг нь бол чопор чоп ингээд бид нар бол хайрган хугацс зэвсгүүд гэж нэрлэдэг. За тэгээд дунд палеолитийн үед доод палеолитийн төгсгөлөөс бол энэ гэлбэр зэвсэг гэдэг үүсэж байгаа. Гэлбэр зэвсэг маань аа гол зүйл нь бол ер нь жадны гэлбэр л гэж ойлгож болно л да. Бид нар бол гэлбэр гэдэг утгаар нь жадны гэлбэр гэдэг утгаар нь нэрлээ усан болгоос яг англи нэр томьёо бол гар сүхэл гэсэн утгатай. Тамсаг булгийн хүн гэж. Тийм ээ. Аа суугаа байдалтай оршуулсан. Дорн даймгийн тамсаг булгаас хэдэн онд болсон? Даймгийн тамсаг булга энэ бол 1967 оны мал. 67 оны мал. Тийм. Аа. Энэ бол 50 жил юм. Одоо хайгуул хийж явах зам да. Аа тухайн төр тамсаг булган суурин дээр л хүнд үйлд байрлах гэсэн байрлагын явцад нурсан одоо ийс авч ирсэн газар нурсан нэгнээс хэлж байгаа юм. Би үнд олсон байдаг. Тэгэд нэр нэрвчсэн хайгуул юу тэрийн газар нутгийг малт суулгын ажлыг ихэлсэн. Аа энийг бол хүмүүс одоо эртний ана сибер тех тархсан байгаа хэлбэрийн суудс мэд байсан те тэгээд дээрээс нь доош нар ордог мэд тест тийм байшин бай суудс байж гэж үздэг газар гэр газар гэр нүхэн гэр те а энэ шалнд орн тэр хүнийг бол суугаа гарна оршуулсан гэхдээ одоо юу гэсэн үг газар доорх гэр суудс суудс тэгээд тэр нь доорх шалт суудс тийм тэний доолт нь л хам шалт тийм шалныхан доор нь аа тийм Тэгээд тэр суугаа гарна гэхдээ тэр нь л хам одоо янз бүрийн тайлбар байдаг л да энэ л хам бол хүн ихээс анх төрхтөө ихийнхэн гэсэн яг ийм байдалтай байсан. Тэгэд дээрэс нөгөө нэг улаан аухар асгасан байгаа шүү дээ. Тэр үгэн тайлбарлаж байна. Тэгвэл тэр үеийн одоо нийгмийг тань мэдэх хүмүүсийн одоо шүтлэг бишрэл ертөнцийн хүүзэг үзэл олон зүйлийг бол тань мэдэхэд олон дурсгал бол илэрсэн. Ялангуяа одоо тэр гоё чимгэлийн зүйл ясан гэдэл үр тарай хэрэглэх юм технологи. Тийм ээ. Энэ бол магадгүй одоо шинэ чулуун зэвсгийн цоо шин эргэлтийн аж ахуй нэг хэлбэрийг харуулсан. Мөн одоо норвилгийн онг 
Nyalı Монголын ньоолитийн үеийн чулуун зэвсгийн одоо харагдаж байна. Энэ 
хүний нүүрний дүрстэй энэ чулуун онг бол үнэхээр одоо тэр неолитийн үеийн хүний одоо гоёл чимгэлийн шүтлэг бишрэлийн одоо бэлэг тэмдэг болсон Монголоос олдсон одоо маш чухал дурсгал тий одоо болтло энэ бол энэ бол яг адилхан хэлбэрээр бол алдаагүй байна за энэ үүнээс гадна энэ он цаг маань одоо сүүлийн үед бидний хийж байгаа энэ манай хамтарсан судалгааны үрдүнд бол энэ гоё чимгэлийн зүйлсийн он цаг бол улам одоо урагшаа явж одоо өрөөдөл эрт үеийн хүмүүс одоо хэрхэн чулууг баг зэвсгээр зөрүүлтээр ашиглахын зэрэгцээ яаж одоо гоё чимгэлийн зүйлийг өөр ясаар чулуугаар хийжсэн бэ гэдэг он цаг бол одоо маш сонирхолтой байдлаар урагшилж байна тий а бидний сүүлийн 2 3 жилийн судалгаанд гэхэд одоо энэ эгийн гол төлбөрийн гол орчимд хийгдсэн орос монголын хамтарсан судалгаа орос америкийн судалгааны үрдүнд бол тэмээ хариулын өндөгний хальсаар хийсэн тэр зүйлтнүүд одоо өмнө нь бол нилээ хэд хэд олон газраас олдчих байсан а тэр он цаг бол ихэнхдээ нэг 28-аас 30 мянган жил тим давхаргуудаас гарч ирсэн бол а сүүлийн одоо 17 16 оны матлагаас гарсан тэр соёл давхаргатай он цаг бол 45 мянган жил 50 мянган жил 50 мянган жил одоо тэр одоо сүүлийн үеийн тэр сүүлд олдсон ясан зүйлд а чулуун зүйлтийн идэрсэн он цаг бол магадгүй 50 мянган жил байж магадгүй гэсэн он цаг магадгүй ч гэж тэр давхарга нь тэр он цаг мянган жил нэг чээр одоогоос 50-д мянган жилийн дэртэ энэ гоё чимгэлийн зүйл хийж байгаа юм гоё чимгэлийн зүйл чулуугаараа бас хийж байгаа юм тий чулуу тэр үед амьдарч ирсэн амьтан тий юм эсвэл тийм хэрэг бол тэгэхээр энэ дурсгал бол илэрч байна гэдэг чинь ялангуяа монголын хойд гэсэн юм байна тий тэгэхээр хамгийн сонирхолтой нь болохгүй юм шүү бас нэг юм нэмэл хэд нэг нэг нь болох юм бол бодгтой нэг зүйлт зос юм зос юм уу ямар ч юм байгалийн бодгаар бодгцсон энэ бол чулуун зэвсгийн судалгаанд одоо сүүлийн 78 жил хийсэн судалгаа нь тэрөө цоо шин зүйл үү шин бол шин тэр бол бол хэрвээ яг 54 болох юм бол яг дунд фалилитийн төгсгөл дочин тэгээд урлагийн үсэл дунд фалилитийн үйлдэл бас л нэг шин л юм гарч ирэх магадлал байна уу гэж харж байна. Гэтэ яг хаос нэг олон төрлийн судалгаа хийсэн нэг дүнд л энэ ч бас. Чинь дөнгөж шин судалгаа болох юм яг манай гүнчин сүрэднүүд сүүлийн тэр давхаргын он цагийн нэг одоо дээжүүд дээр хийгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн хэлээд байна л гарсноо гарсан баг яг 50 минут тий а гээд а бидний хувьд бол тэрийг жоохон болгоомжтой авч үзэх хэвээр ихний ээлжинд бол тий ихний ээлжинд бол баттай тэр 29-30 мянган гэдэг бол олон газрын он цагаар батлагдсан зүйл одоо тэр бол тодорхой тийм ээ тодорхой нэг 25-аас 30 мянган дотор а гэтэл тэр маань 45 мянган байсан ч үнэхээр тэр батал чадж ивэл 45 мянган жил дэд валилитийн дүнгэж эхлэл тийм үү донд валилитийн төгсгөл хоёрын шилжилтийн заг дээр тэр чулуугаар цоолоод зүйлт хийжсэн эсвэл ясаар зүйлт хийжсэн давхар үнэхээр тэр үед байх юм бол энэ бол үнэхээр тэр монголын үед бол нэлээд шин л юм байна. Яг дэлхийн үед бол одоо бас донд валилитийн төгсгөл гэл яригд бол эхэлж байгаа. Чулуун зэвсгийн одоо судалгаанд сүүлийн үеийн өөр одоо шин судалгаанууд бас бид нар 2012 оноос судалгаа Японы Японы Токиог метрополитен их сургалтаа хамтран ажиллаж байна. Монголын полилитийн судалгаа гэсэн төс төрөгжүүлээд энэ төслийнхөө хүрээнд бол ер нь зүгээр оршин утга дээр бол цөхчихгүй байгаа л тийм үү? А ус минзаа эдгэр болох юм бол дээд полилитийн болон дунд полилит үеийн маш их дурсгалтай газар. Яг үнэтэй ижил төсөлтөд дурсгалыг бид нар Монголын утга дээр 2013 оноос хойш хайж эхэлсэн судалж. Энэ ажиллах нь энэ ажлын үрдүнд 2014 онд анх эхэлж олсон тэгэд тэр яг нэвчлэх үзэхийн тулд бол 15 онд ихэж байгаа шүү дээ 16 17 оноод хийх өрсөлдсөн байдлаар судалгаа хийгдэж байна. Өнгөрсөн жилийн судалгаанд бас савт ирсний ясан хавьрагны ясан дээр юугаар сэлм сэлж юм сэлм дүрс байгаа хэрэг сэлсэн дүрс. Нараа бичиг үсэн шүү дээ. Аа үгүй тийм шүү дээ. Гэтэ тэр болох нь метр 50 орчим мэт. Ямар нэг дүрс тэм гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэг дүрс тэм гэсэн. Яг чулуун баг зэвсгээр л тэр ясан дээр сэлж хүн сэлсэн байна л гэсэн үн цэн. Тэгээ тэр хүний гар үржээ. Тэг хүний гар. Одоо ингэ байдлаар болох юм бол метр 50 уст доош гүнтэй тийм газар дүнээс олдсон байхгүй. Бид нар энэ л Силинг аймгийн хөдөс өмнөд тархтай аймгийн газар байгаа. Ер нь энэ чулуун зэвсгийн судалгаан дээр гол анхаарал чиглэлээ тавьж байгаа судал нь юу вэ? 
Бүс орчны судалгаа байна уу? Эсвэл одоо яс олохын яс одоо хүний эд хэрэгтэн олохын тулд энэ нөө цогц байдлаар судлах зорилт бол одоо сүүлийн үед одоо бүгдийн тал тал байна уу? Одоо геологийн талаас нь тэр тухайн дурсгалт газрыг одоо илүү нарийн одоогийн төвшөнд тодорхойлох. За уулдаж байгаа тэр палеонтропологийн олдвуруудыг одоо нарийн хвчлэн шинжилэх тийм үү? За чулуун зэвсгийнхээ олдож байгаа хөрсний давхаргыг одоо илүү нарийн он цагийн лабораторийн төвшөнд тогтоох а палеозоологийн одоо судалгаагаар тэр хөрсний давхараг тий эртний ургамлын үр тосны үлдэгдлийг шинжилэгч гэдэг юм уу ийм олон талын одоо цогц судалгааг бол сүүлийн үед одоо хийж а тэдгээрийн үр дүнг олон улсын хүлэн зөвшөөрөгдөх үүс одоо сэтгүүлүү тий олон улсын хурал зөвлөгөөнүүдэд танилцуулах түүнийг одоо баталгаажуулах бидний одоо олон жилийн одоо орсын судлаачтай хийсэн судалгаа маш олон үр дүнгүүд гарсан а гэхдээ тэр үхэн нөгөө нэг дэлхийн нийтийн судалгаа болж Монголын зарим дурсгалууд бол үлдээд идэх гэсэн өөрөөрөө тэр нь одоо яг дэлхийн чулуун засгийн судалгаанд одоо томоохон үүрэг гүйсэх дүгнэлтийн чанартай хүлэн зөвшөөрөгт хүүц нотлогоо болж ихгүй хилцүүлэгт орохгүй орхигдсан зүйлүүд нэлээн байсан байхгүй а сүүлийн үед ялангуяа энэ бүс нутгаар цогц байдлаар одоо энэ Азийн чулуун засгийн зангилаа судлыг судалж байгаа баг а тэдгээрийг хилцдэг орны төлөөлөлүүд ажиллаж байгаа маа энэ өнөөгийн төвшөнд хийж байгаа судалгаага яг олон улсын дэлхийн төвшөнд гаргаж ирж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн одоо манай энэ нэвтрүүлэгт өрөлдсөж ирж өөрсдийнхөө судалгааны үр дүн энэ чулуун зөвшөөрлийн судалгааны ашиглагд бол судалгааны одоо өнөөгийн байдал цаашдын хандлагын тухай та бүхэн сайхан одоо ярилцлага ярилцсаж мөн одоо манай үзэгч чаланд маань Монгол нутгт байгаа эртвийн нэг эртний түүхийн судалгааны өнөөгийн төвшин ямар байгаа цаашдаа одоо ямар ямар судалгаанууд дээр гол чиглэл явагдаж байна ер нь энэ чулуун зэвсэг гэдгийн цаатлд нэг эртний бидний өвгд эцсийн тэр энэ газар нутгт дээр орсон байсан хүмүүсийн түүх судлагдаж байна бүр 300 мянган жил 210 мянган жил байсан бол өнөөдөр сая жил болжээ. Монгол нутгаас 30-аргын мянган жил эндэртэй амьдрч байсан хүний яс шинээр бол судалгааны эргэлтэнд орж байна. Мөн одоо тэр үеийн хүмүүсийн нийгмийг аж ахуйг тодорхойлох дурсгалууд илэрч олдож он цагийн хувьд ургам өргөшилж байна. А олон чиглэлийн дэлхийн нэр хүнд өгөх ихтэй зургуулууд судалгааны төвүүд энэ чулуун зөвшөөрлийн судалгаан дээр анхаарлаа хандуулаж цогц одоо судалгаа явагдаж байна гэж ойлгож байна. Ингээ та бүхний одоо цаашдын судалгаа нь амжилт хүсэж ялангуяа Монголын нэг эртний түүх Монгол нутаг хүндрэлгтний өлгийн нутаг болохыг батлах их үүсэд тань одоо амжилт хүсэж байна. Ингээ маш их баярлаа. Эрхэм хүндэд үзэгчтэй Монгол нутаг хүндрэлгтний өлгийн нутгийн нэг болох тэрхүү судалгааг хийж би эрхэм эрдэмтдээ ярилцсан уулзалт ярилцлага маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол баяртай.